Und wir bannen auch Jax. Ja, true, du musst Jax bannen. Okay, aber jetzt Aurora Jon. Hm. Oder du lässt beide offen und nimmst einen davon. Und bannst jetzt Skana. Plus X. Okay, und okay, actually fühle ich den Call. Und jetzt noch Skana bannen. Nee, du lässt alle drei offen. Dann kriegt BLG einen, deswegen bannt BLG jetzt hier on. Okay. Weil sonst würde BLG einen von den OP-Picks bekommen und G2 2. Deswegen müssen sie einen davon jetzt bannen. Macht Sinn, macht Sinn. Skana, wir geben Skana. Wir geben Skana. Ja, es ist auch ein bisschen Skana First Pick, right? Was gibt's sonst? So, und jetzt picken wir. Bei. Und Yasu. Meinungen? Wie trash ist das? Glaube ich schon nicht gut, oder? Sinn. Stimmt, das ist gerade eben Bugger, kann ich auch so blind. Die haben, die haben nah gepickt. Okay. Okay, ich sag, wie es ist. Ich glaube, das Brand... Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich glaube, das Brand gegen diese Art von team Comms funktioniert. Aber war, war, warum Xin und Brand? Hör auf, Brand zu hovern. Das wird kein Red. Okay, finde ich auch geil. Playmaker für BB. Das ist fein. Rank schon geht auch klar. So. Und dann Mitte... Was, was, was will Knight hier spielen? Geht Knight nochmal LeBlanc? Geht Knight Orianna? Ich hätte gerne Orianna, um ehrlich zu sein. Rumble into Renekton. Okay, nothing special. Und jetzt, was gibt's für Midland noch? Es gibt Ori. Es gibt LeBlanc. Es gibt Nico. Sie nehmen die Rail. Okay, take it. <lacht> I'm not even mad. <lacht> Nehmt die Rail. Gehört euch. Ist verkauft. Wir haben die Kalista gepickt. Wir gehen full on early game, by the way. Wir haben drei early champions gepickt. Bei den Nata-Bahn. Oh ja, das wird wieder, das wird Mickey X Melee Support. Das wird Mickey X Nautilus, wie es aussieht. Oder Alistair. Ich meine, eigentlich müsste er ja Alistair spielen. Alistair ist ja komplett gut. Mich würde sogar gar nicht wundern, wenn, wenn BLG jetzt hier Alistair noch bannt. Boah, Syndra wäre auch cracked. Syndra und Ori sind beide noch da. <lacht> BLG sollte eigentlich Alistair bannen. Sie bannen Nico. Okay, I don't care. Ich hatte, ich hatte keine große... Also, ich, ich sehe Nico nicht für Mickey hier. Und für Caps auch nicht. So, jetzt gehen wir Alistair. Ja. Sehr schön. I like it. Locken wir. Ist fein. Nein, bitte geh Alistair. Bitte geh Alistair. Bitte geh... Ja, ja, ja. Na, okay. Amumu. I kinda like it. Aber Alistair ist so easy. Bitte geh einfach Alistair. Halt dein Maul und pick Alistair. Okay. I like it. Machen wir. Tarek. Doch, machen wir. Doch, ist fein. Ist fein. Ist gekauft. Nehmen wir. So, Elk. Äh, nicht Elk. Nein, was wird's für dich? Das Ding ist, Tarek kann halt hier immer Autotaken gegen so viele Melee-Champions. Das ist noch ein Ch Melee-Champion mehr. Aber Elk ist Tarek Ult hat auch eine geile Ult für, für Knight. Ja, Saya ist... Nimm sie. I don't care. Ezreal, Ezreal ist besser für BLG. Also Syndra sieht hier wirklich gut aus. Wobei aber Uri auch. Wobei Syndra gegen Terry Gold halt nicht so knorke ist, ne? Ehrlich, ich weiß nicht, was man gegen Terry pickt. Äh, gegen, gegen, gegen äh, Silas pickt. Aber ich bin hier mit so vielen Feinden. Ich glaube hier. Rice. Ah, 
I mean, auf Papier sieht Rice hier geil aus, bin ich ehrlich. Cassio wäre auch krank gewesen. Ey, Cassio wäre auch sick gewesen. Okay. I like it, glaube ich. Verrückte Team kommt. Das Problem ist, dass wir jetzt halt die. Also, also Problem will ich gar nicht sagen. Aber was ich anmerken will, ist, dass sie dieses Game keine weekside bot haben. Im letzten Game hatten wir Rakan und Ezreal, die waren basically nicht zu ganken. Ezreal ist komplett am Chillen gewesen, allein in Lane. Und Rakan konnte moven. Das funktioniert jetzt nicht. Wir brauchen eigentlich brauchen sowohl Top-Lane als auch Bot-Lane Diebe von uns. Also vermutlich Bot-Lane noch mehr als Top-Lane. So Leute, ich schmeiße euch in die Werbung, wir sehen uns in-game. Tolkien meint eben die geklaute Terry ist nur auf eine Pose. Ja, natürlich. Silas klaut nur eine, nur ein Spell und nicht zwei. So. Das entscheidende Game. BLG versus G2. Der Gewinner kommt weiter, der Verlierer ist raus. Der Verlierer fährt nach Hause. Let's see it. BLG ist am Kochen Level 1. Kein Quatsch machen, Jungs. Wir haben On gesehen, glaube ich, ne? Oh, bitte, 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 Caps, pass auf. Bitte, Caps und Mickey. Kein Quatsch machen. Let's go, G2. Oh, bitte nicht hinten. Oh mein Gott, was passiert hier? Der Nekton ist aber auch da. Aber es ist halt, Ezreal ist so broken, Level 1. Oh, Mickey, Vorsicht. Okay. Wir haben das Game. Das wird schon alles. Wir haben Level 1 nicht geintet. Das haut schon alles hin, right? Gott, Lied auf Jai. I mean. <lacht> oh Gott, ich bin so gespannt. Was da Botlane passiert. Oh mein Gott, gar nicht mit dem Gott. Oh, danke dir für den Reserve. Vielen, vielen Dank für die 42. Danke, dir, Chef. Welcome back. Wie, wie baut man Rice in diesen Tagen eigentlich? Ich bin ehrlich. Ich habe von Vega V2 neulich einen Tweet gelesen. Er gesehen, da hat er den Cassio Item Bild mit Rod of Ages geflamed. Und ich glaube unironisch, dass es hier ähnlich ist. Oder ist, ist, ist Rice more level dependent, weil er Level 16 braucht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Seraphs zu langsam sein könnte für dieses Game. Weil G2, er ist basically der einzige Scalene Champion und G2 will viel early fighten. Und deswegen wäre es auch gar nicht schlecht, wenn der Rice vielleicht auch einen Ticken früher spiken würde. So, versteht ihr? Ich, ich verstehe komplett, dass Rice am besten bis Level 60, bis, bis Minute 60 spielen will. Aber halt der Rest von G2 nicht. Deswegen wäre das gar nicht schlecht, wenn er auch minimal früher spiken würde. Aber ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was du an... Also halt maybe Leandris anstatt Rohr, aber das sieht ehrlich gesagt auch nicht so geil aus. Nee, er, er wird er wird Road of Ages gehen. Ja, ich meine, er hat, er hat schon den Crystal, ja. Man muss sagen, die G2 kommt Scale schon wirklich nicht gut, aber auf der anderen Seite PLG ist jetzt auch kein Scaling Powerhouse. Also jetzt nicht so, also G2 kann es immer gewinnen, I guess. Vor allem mit dem Rise dann hinten raus. Okay. Beide Jungler haben gefullcleared. 
Jeder kriegt eine Languste. Wir spotten schon hier. So far, so good. Tarek ist auch unterwegs. Das wird ein Play of Caps. Wir sind aber ready. Da ist der Tarek Stun. Schöner CC-Chain. Warte mal, kriegen wir den Schwimmflash auch noch? Rail Crash Down. Oh nein, okay, oh, zwei, okay, zwei, zwei. Sorry, ich bin bei eben Mickey Flash nervös, aber das war gut. Flash für Flash ist gut. Flash für Flash ist gut. First Blood. Okay, okay, okay. Junge, ich bin so nervös. Warte mal, aber das ist doch nicht gut. Oh, es ist gut. Okay, Rel hat den Kill. Rel hat den Kill. Rel hat den Kill. Das ist okay. Everyone calm down. Rel hat den Kill. Und Knight hat dafür geflasht. Rel hat den Kill. Und nicht Silas. Aber Yike Flash. Ja, aber das ist fein. Das ist Flash für Flash und Kill auf Rel. Das, also, das ist klar, es ist nicht geil. Aber wenn Knight den Kill hat, ist es deutlich schlimmer. Oh mein Gott, es geht direkt weiter. Oh mein Gott, der Terrix dann hat niemanden getroffen. Aber er kann auto -tacken. Oh mein Gott, wenn der Terrix dann irgendjemanden trifft. Okay, jetzt fein, jetzt fein, jetzt fein, jetzt fein. Wir leben. Aber Caps hat kein TP. Oh mein Gott, es geht nahtlos weiter. Aber das sieht echt nach einem guten Play aus. Das sieht echt gut aus. Oh, hat er W? Er wartet, bis, bis Xin in Range ist. Wo ist hier W? Okay, Bibi mit dem Kill. Schöne Sache, Harry. Botlin ist gecrashed. Lol, nice. SOM verliert unten zuerst. Warum auch immer. Wie auch immer. Das Problem ist, dass Caps jetzt keiner jailed in Lane ist. Mit, mit, mit 40 Prozent HP. Okay, Mickey ist here to help. Aber on auch. Und leider hat der schon im Gepäck. Oh, bitte lass euch nicht. Bitte, bitte, ihr seht niemanden. Come the fuck down. Ah, schade, sie decken den Super nicht auf. Aber sie finden das Wort. Das ist auch gut. Oh Gott, dieses 3 gegen 3. Okay, wir sehen alle. Okay, Gubis werden ab. <lacht> wir lehnen einfach 3 gegen 3 in Midlane. Wir spielen einfach 3 gegen 3 in Midlane. Junge, what is happening? Ui, 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 ui. Mm, leider verlieren wir vor Free die Goobies, it seems. Never mind, wir haben Kalista oben. Was wollen wir machen? Warum ist Kalista hier? Ey, actually hat BLG keinen TP. Das heißt, sie werden mindestens eine Wave Botland droppen. Wir fangen jetzt den Dragon an. Es ist wieder ein Mountain Dragon. Es ist jedes Game ist verfickter Mountain Dragon, der erste Drake. Der dauert halt immer ewig, den zu soloen. Ja, ich kann immerhin schon den Border. Okay, wir kriegen unten eine Platte. Broken Blade hat schon Mercs. Wir kriegen auch den Dragons, Lolly but surely. Okay, so far so good. Ist einfach nur ein Trade. Drei Gubis für ersten Dragon. Ich hätte lieber die Gubis, weil Yike wirklich so viel Tempo verliert. Schau euch das an. Meanwhile, Jun, Jun ist schon bei 43 CS, weil Yike einfach 10 Minuten für den Drake braucht. Aber die ersten drei Gubis sind jetzt echt nicht so schlimm, weil ich sehe bei BLG niemanden, der jetzt exorbitant viele Türme hittet am Anfang. Oh, Bibi, pass auf. Bibi, pass auf. Aber ich glaube nicht, dass es Bibi hat einen Mercs. Ich glaube, dass er nicht sterben kann hier unten, oder? Mein On hat Ignite. Oh mein Gott, der geht sogar nach vorne. Oh. Oh, Equalizer oben wurde geused zu Wave Clearen. Cap skippt Roa. Er, er hört einfach zu.
Oh oh. Ja, er ist mausetot leider. Können wir oben irgendwas kriegen dafür? Nee, wir kriegen oben gar nichts. Der ist schon weg. Chat, eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Excuse me. So, ich, hab, ich musste ganz kurz beim G2 Coaching Staff anrufen und noch ein paar Tipps weitergeben. Gubi sind 30. Der Nekton hat kein TP. Ich denke, der Plan von BNG ist einfach Gubis zu traden für ein Botlane Play. Right? Die bekommen hier Platten auf Egg. Den einen brocken wir ein bisschen mit CS. Ich glaube, Diamond können sie ihn nicht. Oh, G2 will es matchen. Die haben Angst, dass Renekton gedived wird, aber jetzt lassen sie halt die Gubis stehen. Und wir droppen Top Lane the Wave. Wobei Caps TP hat. Aber warum tun wir das? Wir haben wirklich sehr viel Angst für den Dive, aber wir sehen auch schon, dass schon wieder hochlaufen. Wir machen trotzdem Blue Buff. Jetzt kriegt Bin einfach die Wave, äh, den, die Platte for free. Hä? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum Yike auch noch den Blue Buff macht. Jetzt tippen sie nach unten. Sie wollen den Bot in Tower haben. Sie haben schon vier Gubis. Ach man, das war wirklich nicht gut, dass wir uns so hart nach unten haben ziehen lassen. Scheiße, jetzt verlieren wir unten. Das ist ein riesen Desaster. Schaut euch das Goldlid an. Schaut euch den Goldlid an, wie der jetzt skyrocket. Das war so terrible, dass wir uns wie die Schulkinder haben nach unten ziehen lassen. 2000 Gold nach 11 Minuten. Ist crazy. Okay, wir kriegen oben hin ein bisschen... Wenn der, wenn der Rumble da rein tippt, muss er eigentlich gedived werden. Aber er tippt nicht, der muss, der ist Mitte. At least kriegen wir oben ein bisschen was zurück. Aber das war gerade wirklich terrible. Dass wir gerade den ganzen Botland Tower verloren haben. Okay, 5 Sekunden auf Drake. Rise, recalled. Kalista recalled auch. Die hat Blade of the Ruin King, ne? Ah, oh, sie hat Recall gestoppt. Jon ist dran. Rise und Bin hätten TP. Aber Bin hat die Wave schon gecrashed. Ah, scheiße, Mann. Ja, Free Drake für BLG. Alles ah, okay. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Das war die Text dafür, dass wir oben die Platte noch genommen haben. Schöner Cancel. Rise Ultimate. Och, der Terrix dann Mist. Aber ist okay, ist okay. Ist es okay? Nice! Schön, schön! Wir müssen leider Caps, Caps Flash usen. Wenn Terrix dann trifft, sparen wir uns den Flash, glaube ich. Okay, der ist dann connected, aber bringt nichts. Können wir top rein pushen? Mitte defenden? Ja, Hans passiert ja nichts. Der kann Mickey zu sich ziehen, wenn die ihn diven. Bin wird einfach top TP in, aber dann haben wir TP Advantage. Ah, er TP'd gar nicht. Night läuft hoch. Okay, extra smart.
Wir haben das Chat. Gold ist fast even. I guess jetzt Leandris auf Caps, Meinungen? Ich mein, BLG stack zu viele HP, no? Leandris sieht hier schon geschmeidig aus. Alles ist halt so geil, dass so viel von diesem Plating Gold unten auf On gegangen ist. On hat, glaube ich, alle fünf Platten und First Turret mitgeschnort. Weil sonst hätten sie ihn in Time nicht bekommen, I guess. Also, das 800 Gold, eigentlich der komplette Gold Lead liegt basically auf der Rel. Und die hat Bramble geholt. Ich würde jetzt hier einen Sieg deutlich schlimmer finden. Oh, wir stehen auf einem Board. Aber immerhin spotten wir es. Immerhin spotten wir es. So, Blade, Blade Spike auf Kalista. Trinity dafür für Ezreal. Ich, ich bin mir halt wirklich nicht sicher, wer hier besser Geld. Also, ich glaube zwar, dass es auf dem. Also, wenn du jetzt einfach nur so die G2-Comp anschaust. Sieht die schon nicht so gut scalend aus. Aber ich glaube, dass, dass das Fake ist. Wir haben so viel CC und gleichzeitig sind wir auch so tanky. Mit Xin-Ult, Renekton, Sustain Renekton-Ult, Terrick-Ult. Ich, ich glaube, dass wir einfach so viel CC haben. Ich glaube, ich habe legit, das ist fein. Und wir haben eine gute Antwort. Auf die, auf die Rumble-Ult mit der, mit der Tarek-Ult. Ich, ich glaube, legit, es sieht zwar nach einer early game Combo aus, aber ich glaube, unser Scaling ist low-key not bad. Dadurch, dass BLG keinen On-Hit, also die haben keinen Crit-ADC. BLG hat keinen ADC, der hart Tanks meltet. Deswegen, glaube ich, sind wir legit fein. Und wo wir gar nicht drüber diskutieren müssen, Rice ist definitiv der am besten scalende Champion im Game. Also bei diesen 10 in dem Game jetzt hier. Also. Dragon in 1,20. De der Drake ist actually crazy good. Das ist Tenacity und Heal und Shield. Und G2 hat sehr viel Sustain und Schilde. Und Ten Tenacity ist immer Goil. Also Chemtech Dragons hier stacken. Mögen wir, Mickey. Das ist ein bisschen der falsche Weg. Wir haben Stun gemisst. Okay, wir gehen in die Ultimate. Können wir on-finishen? Kalista ult? Schönes Ding, Mickey X! Schönes Ding! Oh, L geht nach vorne, von oben kommt Neid. Wir sind noch nicht über den Berg. Wir sind noch nicht über den Berg. Wir turnen, da kommt der CP dazu. Was kann Rice machen? Nicht viel. Double Kill Ezreal. Da ist der Dominus. Da ist der Renekton. Bitte killt den Neid. Bitte killt den Elk. Jawohl! Jawohl, jawohl, jawohl! Jawohl, Brockblade! Das ist ein 3 für 3. Äh, aber, aber, aber BLG hat mehr Sums geused. Wir können Top Lane Wave crashen. Okay. Ja, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Nehmen wir, oder? Schönes Ding von Mickey. On hat gechoked. On Mist Q. Dadurch kann Mickey all seine, auch das heißt, if Mickey klickt sofort nach vorne, es ist wunderschön. Und jetzt denkst du, Mickey stirbt, nein, wir haben Kalista Ult auch noch. Wir usen halt hier sehr viel für die Rell. Und jetzt ist der Re-Engage da, Knight Move rein, aber Knight droppt oben eine Wave für den Move, by the way. Also BLG lässt hier ordentlich Gold liegen im Top-Lane-Turm. Bitte zeig mir live, wir sehen unten geht schon um den Dragon, bitte zeig mir das Live-Bild, unten geht schon um den Dragon. Ah, Broken Blade, so wichtig, dass er da noch aufräumt. Bitte zeigt mir das Live-Bild. Unten wird ein Dragon gespielt. Fickt euch! Okay, anscheinend gibt G2 den, den Drake. Bro, ich schwör bei Gott. Mach das doch im kleinen Window! Okay, wir geben Dragon. Ist okay, ich glaube, ohne Tarek Ult, ohne Callista Ult wollen wir nicht fighten. Komplett fein. Komplett nachvollziehbar, komplett fein. Callista hat Kills bekommen. Ja, aber BLG hat Elk auch Kills bekommen. Also... Ah, den Dragon hätte ich schon sehr gern gehabt. Die Tenacity ist auch crazy gut für BLG. Der Dragon ist für BLG auch sehr, sehr gut. Harold wird mit der gespawnt. Ja, wir haben immer noch keine Ultis. Oh, jetzt wird gestunt. Nice, nice. Kein zweiter Charge. Big, 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 big. So, ich sag's jetzt, ich würde Fight forcen. Wir haben vier Summoners auf unserer Botlane. Die Botlane ist sehr, sehr stark. 
Und BLG hat keine Flashes gerade. Oh, Stun Mist. Aber ist okay, wir kennen den Recall. BLG hat keine Sums. Wenn wir jetzt den Fight kriegen könnten, wir haben unsere wichtigsten Cooldowns, haben wir ab. Botland Tower wird gepingt. Nation 50. Okay, wir bekommen 60 Time mit dem Turm. Gut, dafür bekommt BLG gleich 60 Time mit unserem Top Tower. Caps ist Level 13. Oh, er hat Cosmic Drive fährt. Ich bin so froh, dass er kein Rohr gegangen ist. No joke. Ich bin so froh, dass er kein Rohr gegangen ist. Oh, er tippt rein. Oh mein Gott, Caps. Oh mein Gott, Caps ist am Gucken. Oh mein Gott, Caps. Das ist fein. Das ist... Oh, es ist gar nicht fein. Wie kann Rel... Wie kann Rel vor unserem Team da sein? Und wird auch gefightet. Nein, das ist wirklich überhaupt nicht fein. Ist es fein? Terry Gold! Terry Gold geht durch! Wo ist denn die scheiß Kalista? Wie kann die Rail da als erstes da sein? Na, eigentlich macht es das Sinn, dass die Rail zuerst da ist. Der TP von Caps war ein absoluter Psychopathen-Move. Eigentlich kannst du hier niemanden flamen außer Caps. Der TP war ein kompletter Psychopathen-Move. I mean, er hat den Tower gesaved damit, aber... <lacht> Und jetzt fällt der Tower anyways. Aber maybe können wir Mitte damit traden. Was ist Botlane passiert? Broken Blade hat den 1v1 mit Knight. Beide haben geultet. Mehr ist nicht passiert. Kriegen wir den... Okay, wir haben actually mit Tower. Das ist J. Das ist J. Boah, ich bin so nervös, Chat. Ah, das Problem ist... Bin hat geflasht schon nicht... Ah, wir haben halt gerade massiv Summoners geblaut, ne? Aber es geht sogar. Wir haben Caps CP, Caps Flash... Mickey Exhaust. Wir haben zwei Item. Ich bin so nervös, Mann. Oh mein Gott. Okay, der Rumble ist ziemlich strong. Aber unser Rice wird auch immer saftiger. <lacht> Roa knallt doppelt auf Rice. Nein, nein, nein. Roa, wär, Roa ist legit. Das ist zu greedy. Du brauchst diesen Rice früher online als Minute 45. Roa, Roa ist too late. G2 kann teilweise diese Situationen nur spielen, weil Rice schon Schaden macht. Und, und G2 scaled meiner Meinung nach sowieso besser. So, du darfst einfach nur nicht das Game öffnen in den ersten 20 Minuten. Weil dann überrennt dich BLG mit Game. Ich glaube, ich glaub, was Caps macht, ist 100% korrekt. Ich finde das so smart von ihm. So, Dragon 1.30, Nash is on the table. Äh, beide Teams... Ah, actually, G2 hat den besseren Nash, aber BLG hat keinen schlechten Nash. Jetzt Roa. Ähm, was, was, also ich würde Leandris gehen, wenn ich Caps wäre, aber ich weiß auch nicht, was auf Rice gut ist. Ich meine, vielleicht geht er auch jetzt einfach Rabadon, ich weiß es nicht. Also ich würde, er muss auf, ich würde auf alle Fälle Damage bilden. Ja, er geht actually Rabadon, Shadow Flame, eins von beiden. Es ist ein Large Rod und I like it. Sonja. Ich glaube nicht, dass du großen Sonja brauchst, oder? Du hast einen scheiß Terrick. Antihil brauchen sie auch noch? Nein. Wer heilt sich von BLG? Silas, who cares? Exene Fights gewinnt, äh, gewinnt G2 immer. Wenn Fights lange gehen, ist es gut für, für G2. Antihil ist komplett affected hier. Vor allem nur gegen den Silas. Who cares? Nee, Sonia ist... Nein, nein, Sonia ist das Little Troll. Der hat einen Terrick, der hat einen Exhaust, der hat einen Terrick Ult und der hat einen Zeras. Der soll Damage bauen. OTP und Rice Ultimate auf Elk. Oh, Skana Ultimate. Aber Skana Ult ist raus. Schöner Bounce. Da kommt Exit. Elk ist low. Kill it. Sticker Magnet Zomb. Fuck, wo ist die Terry Gold? Terry Gold muss durchgehen. Terry Gold geht durch. Terry Gold ist da. Oh, sie haben auch eine Terry Gold. Oh ja. Schön von Xin. Elk lebt immer noch, kann bitte jemand Elk finishen. Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Extended Fights sind immer gut für G2. Extended Fights sind immer gut für G2. Können wir bitte schon töten? Da oben, Chat. Nice, nice, wir kriegen Dragon auch noch. Lange Fights. Wir haben einen fucking Tarek und einen Rice. So BLG gewinnt Fights nur, indem sie Leute one-shotten. Nice, nice. 
Oh mein Gott. Und der Dragon ist so big. Dieser Dragon gibt so viel Value. Ich glaube... Oh. oh, es ist so gut. Das ist so eine gute Rise Ulti, by the way. Wir haben legit ein 50-50 Gamba. Ob Skana hier Xin oder Rise erwischt, das ist ein sehr scary Turn. Aber jetzt schaut euch Locket von Tarek plus Tarek Ult. Wir sind am Nash dran. Vier Sekunden auf Jun. Wir haben die Kalista. Wir haben halt Kalista. Aber ich weiß halt trotzdem nicht. Das ist extrem risky. Oh nein. Okay, auf dem Papier sollte es fein sein. Aber ich will nicht das Papier sein. Jetzt kommt der halbe Turn. Miki hat noch lang keine... Okay, erster Kill. Aber die können nicht nashen, oder? Yike ist in 10 ab. Der Nash ist nicht schnell genug. Die thrown jetzt auch am Nash. Right? Xin läuft schon. Das wird ein 50-50, oder nicht? Nee, Xin ist viel zu langsam. Aber warum? Das Game läuft doch so gut. Warum hast du das Bedürfnis? Wir müssen doch gar nicht. Das Game läuft so gut und dein Rise scaled infinite. Mickey hat gefail flashed. Okay, es ist fein. Es ist, es ist fein. Es ist legit nicht das Ende der Welt. Es ist legit fein. Es ist legit fein. Es ist legit fein. Das, das, die sind 1k Gold vorne. Das ist, das ist komplett okay. Wir haben Rabadon of Caps soon. Rabadon of Caps ist unser Lord and Savior. Rabadon of Caps ist unser Lord and Savior. Und wir haben Exhaust ab für den nächsten Fight. Wir sind sogar weiterhin proaktiv. Mickey Level 11 wäre cracked. Können wir das noch warten? Das ist auch nicht mehr weit. Können wir einfach kurz stallen und chillen? Oh, Broken Blade ist nur Level 14, aber weil der auch zu jedem Fighter zu joint ist. 50 CS runter. Alles okay, das ist okay. Der ist einfach nur ein Meat Shield. Können wir bitte... Oh, wait, schon wieder eine Rise Ult. Oh, wir kommen ran. Wir kommen actually ran. Terrick Ult. Okay, Kill Knight. Können wir... Oh, Knight geht golden. Schick. Oh nein. Oh nein, Caps ist tot. Aber warum warten wir nicht für das Rabadon? Warum warten... Wenn die hier sterben, ist Game Over. Die haben immer noch Nash. Okay, Silas ist tot. Warum warten wir nicht? Jetzt ist Mickey Level 11. Und warum warten wir nicht auf Rabadon? I Silas, wenn ich stirbt, ist, glaube ich, Game Over. Silas, wenn ich... Es könnte sogar actually wirklich Game sein. Nee, ist es nicht. Silas, wenn überlebt, ist Game. Diese verdammten Vollidioten hat gerade fast das Game verloren. Ja, jetzt sind, jetzt sind wir über dem 4K Baron Powerplay. Bro, warum forst du diesen Fight? Ohne Tarek 11, ohne Caps Rabadon. Es macht keinen Sinn. Jetzt ist actually Desaster. Jetzt sind wir 5000 Gold behind. Weil sie gerade drei Türme bekommen haben wegen des Fights. Das ist legit. Es ist genau wie gegen T1. Dass du Fights forst, die du niemals nehmen musst. Okay, es ist fein. I guess Rabadon soon. Ich, ich check's einfach nicht, warum du diesen Fight nimmst. Wir haben, also, das war nicht mal knapp, dass wir den Ezreal da catchen. Der Ezreal hat immer noch Cleanse. Aber ist okay, wir sind noch im Game. Es ist alles im Rahmen. Bin hat Stopwatch. Bin hat Siegers Armguard. Können wir das bitte notieren? 
Das wird jetzt nicht gleich wieder auf den drauf, Rice Ulten. Wann haben wir Rabadon? Caps gewinnt das 1v1, oder? Ich oh, I'm not even sure. Okay, Dragon für BLG juckt nicht. BP geht halt nicht in BLG Backland, sondern auf Silas. Das ist ja auch komplett richtig. Das ist ja auch komplett richtig. Na, ja, Soul... Soul wäre terrible. Ja, aber davon da sind wir noch nicht. Wir haben jetzt Rabadon Rise. Wir haben jetzt Rabadon Rise. Der Mann hat 290 CS, der hat 10 CS pro Minute. Schöner Schaden. Schönes Pink Ward. Exhaust von Mickey ist auch gleich wieder ab. Das ist wichtig, um ein bisschen Burst von BG rauszunehmen, damit die Terry Gold auch safe durchkommt. Die, die Rumble Ults waren halt leider in den letzten Fights immer komplett goated. Bin ist so eine Maschine, Mann. Das ist so ein Problem. Okay, es ist der nächste Fight. Ein Fight, sie alle zu knechten. Bibi hat TP. Wir geben den Tower noch ab. On hat Flash. Bin nicht, aber Bin hat, kann dafür Golden gehen. Fucking hell, Mann. 5000 Gold lead nach wie vor. Aber 1800 sind legit auf der scheiß Rail. Who the fuck cares? Ich meine, es ist zwar auch keiner neuen, aber... Das Bonus Nights war auch schmeckt schon. Okay, der Ezreal hat jetzt vier Items. Ich meint Kalista auch, aber Ezreal ist halt Ezreal und Kalista ist Kalista. 5000 Gold. Rise drei Items. Es kommt jetzt alles down zur Teamfight Execution. Es ist nur Teamfight Execution. Wer landet seine Spells besser? Es ist, die Comps sind equally strong. Geht die Taric Ulti durch. Ja, es ist einfach, geht die Taric Ulti durch und wie gut sitzt der Equalizer. Wir spielen legit NA Ram. Oh mein Gott. Okay, aber schön, Taric Ulti ist relativ früh gechannelt. Und ist sofort tot. Look Knight. Vorsicht, Skana Ultimate, Skana Ultimate geht ins Nichts. Jawohl! Peeled Backline! Knight, 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 muss sterben, Knight muss sterben, Knight muss hier sterben. Knight ist tot! Wait! Bin! Oh mein Gott, Elk. Caps, 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 Fuck, ist das close! Oh! Oh mein Gott, pause. Wait, what happened? Ach du Scheiße, Mann. Okay, ich gehe aufs Klo. Oh mein Gott, ist das knapp. Okay, weißt du schon, was passiert ist? Nicht, oder? Warte, ich gehe in den Discord, ich gehe in den Discord, ich gehe in den Discord. Nee, keine Infos. Oh. Chrono Break for Nethro. Ja, das wär's jetzt. Scheiße, Mann. Aber für den G2 redet, redet niemand, also es ist wohl ein BLG-Issue. Fuck, man. Ah, es ist, es ist ehrlich krass. 
Aber es, es ist fein, weil das Ding ist, der Ezreal, er wird nicht mehr stärker. Also klar, er kann noch Items kaufen, aber so vom Power-Level wird er jetzt nicht mehr besser. Und das Ding ist, der Rise schon. Also der Ray, also Ezreal hat ungefähr noch so viel an, 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 an Power-Sealing und Rise ungefähr noch so viel. Und wir haben es jetzt zum Schluss gesehen. Ezreal und Rice haben Mexican Standoff am Schluss nach dem Teamfight. Und Ezreal überlebt die Combo von Rice mit 300 HP. Aber in 10 Minuten one-tap den Caps einfach. So, ja, Elk hat komplett reingeklatscht. Aber man muss auch sagen, das war eine insane Terrick ult von, äh, von Mickey. Habt ihr gesehen? Er hat instant geultet in dem Moment, wo er, wo er gesehen hat, dass das äh, Rail reinflasht wird. Der hat noch schneller reagiert, als einfach nur die Rail-Kombo zu flashen. Weil damit hast du ja Zeit, bis sie bei dir ankommt. Aber er hat Ulti gedrückt, da ist Rail losgeflogen. Das war crazy. Das war crazy gut von Mickey. G2 hat überhaupt keinen Access auf Ezreal, aber das ist egal. Das brauchen sie gar nicht. Okay, hier nochmal das Replay. Schau, achtet auf Mickey. Achtet auf Mickey. Und auf die Ulti. Er legt die Terry Gold wird instant geploppt. Auch schönes Exhaust. Oh, wobei, das Exhaust war gar nicht so schön auf Night, aber ist fein. Und pop instantly. Und dann haben wir so Glück, dass dieses Garner Ult niemanden trifft. Dann geht Knight hier deep, er geht golden. Rumble macht so viel Schaden hier gerade. Rumble grillt unser ganzes Team. Der Rumble, die Rumble Q ist der Grund, dass die Tuku so low ist. Und jetzt schaut euch das an. Caps unleashed hier auf Elk und er überlebt mit 400 HP, 300 HP. Und in 5 Minuten überlebt er das nicht mehr. So. Mickey's Redemption Arc. Werde ich auf Twitter schon geflamed? Für den Tweet? Wait, XD. Wir haben, ihn, wir haben ihn mit dem Tweet actually ge äh, gejinxt. Seitdem performt er wieder. Alter Schwede, Mann. Wir können das actually gewinnen. Es ist so krank. Es ist actually winnable. Es ist einfach... Ja, also die nächsten Minuten werden zwar zum einen immer besser, weil Caps ist halt nicht gerade alles dabei, ist alles zu outscalen. Also Caps wird jetzt mit jedem Teil-Item einfach nur das Monster, das er sein muss. Das Problem ist, dass wir jetzt trotzdem früher geforst sind, in die Fights zu gehen, weil der Soul Dragon jetzt gleich spawnt. Ich, ich weiß den Timer nicht genau, aber das sind maximal... Zweieinhalb Minuten. Danach ist Soul Dragon ab. Und die Soul ist leider sehr, sehr gut. Das ist noch mehr Tenacity und wir haben halt sehr viel CC, deswegen fickt uns das so. Plus, die ganzen Bruiser Tank Frontline werden exorbitant tanky. Und es wird sehr hart, diese front to back team als front to back zu gewinnen. Mit der Seele. Also die Seele, wenn wir verlieren, dann brauchen wir basically 8 Item Caps, um noch zu gewinnen. Caps meinte gerade am Telefon, dass die Pause ist, weil er keine TCG-Pack-Opening sehen will. Shut up, Esel. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Fuck, man. Bitte macht jetzt weiter. Ich hole mir noch neues Wasser. So. Der Bug war, dass Hans Hammer nach Rumble Sonja seine Sperre nicht ziehen konnte. Habt ihr das im Official Cast gehört? Na, warte mal, wir machen so. Das ist ja schon wieder frech, dass, dass man da Infos kriegt, die ich nicht kriege. Like the game is not going to be decided unless there is a scenario, which I guess could happen where Elk just keeps going. Yeah, from here. Cadrill hat es gerade gesehen. Wait, das ist ja dann wirklich Game Breaking. Wie lange ist denn schon Pause? Tatsächlich, schaut euch die Sperre von Bin an. Ben, 
Ja, wir sehen halt leider die POV von Kalista nicht. Wir sehen nicht, ob seine E ab ist. Ja, hier rendet er nicht. Warte, wir schauen einfach mal, ob wir das Rend von Kalista irgendwann finden. Hier, er hat gerade gerendert, aber er hat den Execute of June bekommen. Also sollte es ein Rend Reset sein. Sie habt es gesehen? Achtet auf Skana. Achtet drauf, wie Skana stirbt. Zack, Rend. Hans Hammer hat ihn mit, mit E gekillt. So, Haufen Sperre in Knight. Knight geht ins Sonias. Nee, das ist das Rand, oder? Er hat sein Rand einfach verkackt. Hier, look. Der Damage, den man gerade sieht, ist das nicht das Rand? Sein Rand geht hier auf Cooldown. Ist es Renekton Q? Ja, das ist halt so langsam, ne? Warte, also ihr schaut auf die HP, ich schaue auf die, auf die Kalista animation Nee, er rennt hier nicht. Er hat nicht gerendet. Das war nicht, das war nicht Kalista Rand. Einmal noch? Nee, er hat nicht gerendet. Nee, nee, also wenn ihr sagt, das war der Necken Q und ich sag, ich sag, ich habe keine Animation bei Kalista gesehen, dann war es wirklich nicht das Rand. Und Bin rennt einfach mit seinen Sperren davon. Das Ding ist. Ah, doch, actually, Hans Sommer tankt halt hier noch. Hans Sommer tankt hier eine elektro -Harpoon, harpoon Von Rumble. Wenn er, wenn er instant renten könnte nach Sonjas, wäre das nicht passiert. Dann wäre Hans hier nicht slowed und er hätte mehr HP. Und dann muss er hier nicht wegflashen. Weil dann kann er one for one gegen Elk traden. Weil dann kriegt er noch ein, zwei Autotex auf Elk raus aber, und Caps, äh, Elk killt dann Hans Sommer, aber Caps killt Elk. Oh, und Triumph, true. Nee, allein, selbst wenn Hans Sommer hier einen Autotrack macht, Elk ist, also, geht um Kalista und Rumble. Ja, ich weiß. W worüber denkst du, reden wir gerade? Und er hat ja auch, und er kriegt ja dann auch sein Rent wieder, wenn er, wenn er Rumble, das ist actually Game Breaking. Aber wie willst du das fixen? Aber wie willst du das fixen? Das wäre ja einfach ein hardcore teamfight win für G2, wenn der Bug nicht auftritt. Chrono Break wahrscheinlich. Ja, aber Chrono Break wohin? Chrono Break hier hin und dann muss Hans Hammer eh slammen, oder was? Da gibt's, also jetzt unironisch, also ich bin jetzt kein world klasse player aber jeder Spieler, der schon mal competitive gespielt hat, ich würde mir die Kugel geben, wenn ich hier remaken müsste mit Teamfight. Du kannst nicht mit Teamfight chronon. Du gehst entweder vor den Teamfight oder du, oder du chronos überhaupt nicht. Du, du kannst diesen Bug nicht chrono breaken. Das wird immer vor dem Fight gechronot. Oh ja, aber Bro. Vielen Dank für deine tolle Streams. Das, das hilft ja auch nichts. Wally, danke dir für den Prime. Vielen Dank für die 25. Das ist legit, also da wäre ich jetzt ungern der Referee. Was entscheidest du hier? Weil vor dem Teamfight zu Chrono Breaken, imagine du Chrono Breaks vor dem Teamfight und dann stompt BLG den Teamfight. Weil sie wissen, was sie jetzt anders machen müssen. Und weil sie wissen, dass, dass, dass Mickey auf den Engage von On reagiert und dann Flash Engage On einfach nicht. Oder anders. Dann wird, dann wird G2 am Ende auch noch gefickt von dem Chrono Break. Ich denke, sie werden die Teams fragen, um ehrlich zu sein. Ich denke, sie werden die Teams fragen und dann werden beide Teams agreeen, dass sie das Game weiterspielen. Weil ich glaube, wenn du G2 bist, hast du kein Interesse an dem Remake. Ich glaube, wenn du G2 bist, dann spielst du weiter. Warte, wo ist Dragon? Dragon ist noch zwei Minuten weg. Das ist irgendwie alles Kacke. Aber ich glaube, als G2, glaube ich, spielst du eher von hier weiter, als, den Re als das Rematch zu nehmen. Also, du, du Chrono Breaks hier niemals vor den Fight. Weil das ist schlecht für G2. Vor den Teamfight zu Chrono Breaken fickt G2 immer. Das ist so ein Miracle Fight, den sie hier gewinnt. Der ist so perfekt getimt von Mickey und alle outplayen hier. 
du bist 4, 5K Gold behind vor dem Fight. 5K. Ich, ich denke, die werden einfach weiterspielen. Die werden jetzt, die werden jetzt, die kommen jetzt gerade drauf, was für eine scheiß Situation das ist. Dann werden sie die Teams fragen. Und dann werden sie da weiterspielen, wo sie gerade pausiert haben. Und es ist einfach Bad Luck für G2. Aber was anderes sehe ich nicht. Das ist doch noch der übelste Mental Boom. Ja, vor allem, wenn G2 dann verlieren sollte. Und du weißt genau, du hättest hier... Ich weiß nicht, ob sie enden... Nee, enden können sie nicht. Enden können sie nicht. Aber das ist hier schon ein Big, wenn du den Fight ordentlich gewinnst. Eine Sekunde später, Start, Bin muss sich um umbringen lassen. That's not how it works. That's not how it works. Was ist passiert? Es gab einen Bug, dass Hans Sama nicht Kalista renten konnte nach dem Sonjas. Hier. Es geht um, es geht um Bin. So, Knight wird jetzt hier gekillt. Ja gut, man hat es davor nicht gesehen. Basically, Hans Sama hat Rent up, weil er Jun mit dem Rent executed hat. Und jetzt Kalista müsste nur E spammen jetzt. Wenn, wenn Hans Hammer jetzt die ganze Zeit E drückt, wird Bin gewonshottet. Nach Sonias. Aber hier geht das Rent nicht raus. Und Bin fightet munter weiter. Und überlebt jetzt sogar. Und kriegt nochmal Big Damage auf Hans Hammer. Und Hans Hammer hat kein Rent Reset. So. Hans Hammer konnte einfach nicht renten. Ist kein Bug. Er macht E. Schau auf die Animations von Kalista. Also du meinst in das Sonias rein? Nee, ich sehe es nicht. Aber actually, wenn er halt Rent up hätte, würde er doch Knight renten, oder nicht? Das, was ich mir denke, ist, wenn er Rent hätte, würde er doch hier Knight renten. In der Q meinst du Faith, ne? Ja, aber das ist seine Q, aber man kann in der Q renten. Man sieht es halt dann basically nicht. Ich weiß, dass es Q ist. Du kannst in der Q renten, ne? Ja, Ichi, er rendet. Er failed es selbst. Das ist kein Bug. Er wirft es einfach. Ich, aber das sollte ja easy rauszufinden sein für Riot, no? Es gibt eine Entscheidung. Then they wear off and he would be unable to cast it. So it really just depends when they check in the shadow. Let's play, get back in the game, Jet. Let's oh, get okay, back in the yeah, game. Yeah, absolutely. Cut me off. We're in game. <laughs> All right. I'm ready. We're we're ready too. We're ready. Let's start we're it. Moments away. Oh, we're not even ready yet. Oh, yeah. Yeah, this game is not ready. Make sure she's not ready. I saw the ready checks in game. We saw ready checks in game. The fans are clearly ready. Get the energy back up. We are heading back into game momentarily here. Jesus. Who wins? Oh. <laughs> nee, Jesus. wann wann und ob er E drückt, ist ja super easy für Riot zu sehen. Ihr könnt einfach die 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 Input Folge anschauen. And we're not going to have an opinion because that's up to the league officials. Yep. But we do, you know. We'll just continue forward. Ready checks coming out. I mean, so to give context to the state of the game, it's 18 kills to 18 kills. Uh, BLG have a 5k gold lead. Um, I see the unpause happening right now. Hey, er lügt doch. Hier ist kein unpause happening. Okay, es geht weiter. Okay. Es sind immer noch 5000 Gold. Aber was kauft sich mein Gold Caps jetzt? Hat er Gold? Bitte kauft er was. Bitte kauft ihr was Schönes. So ein Blight Jewel. Hat er was gekauft? Man sieht's nicht. Er hat nichts gekauft. Perfekt. Okay. Dragon in zwei Minuten. Junge, Elk ist so ein Monstrum. Elk hat jetzt auch QSS. Aber ehrlich gesagt fühle ich das QSS gar nicht. Ich finde das Küsse erst nicht so schlimm. Ich glaube, wir würden BT schlimmer finden.
Caps gibt es zusätzlich in Needlessly. Ja, aber das kommt drauf an, kommt er auf das Gold. Also ich glaube, Blight Jewel ist halt auch ein dicker Damage Spike und es ist günstiger. Ah, er hat... Uh. Okay, er geht für das Sonias. Okay, not sure. I mean, ist auch AP. Aber wir haben vorhin eigentlich schon drüber geredet, ne? Das in Theory braucht es halt nicht. Weil er hat Flash, er hat Taric, er hat Taric Ult. Aber ich guess... Er hat halt Angst, dass er jetzt sehr viel Hass abbekommt. Aber für Knight hat er keinen Flash. Ah, maybe it's fine. Oh mein Gott, es kommt alles down zum nächsten Fight. Ach, es ist 18 zu 18. 40 Sekunden auf den Dragon. G2 overloaded auf Top Lane. Aber da ist halt niemand. Ah, der Mid Inhib ist keiner egal. Aber Double Inhib wäre schon deadly, wenn wir den for free abgeben. Okay, On verliert... Support-Item und Bonepadding. Boah, ich hätte echt gern gefightet für den zweiten Inhib, bin ich ehrlich. Auf oh, LankTP. Wir fighten sogar. Oh, Shun hat misstimed. Oh mein Gott, war das lucky, dass Broken Blade das überlebt. Kommt die Terry Gold durch? Nein. Nein, Mann, das kann nicht das Ende sein. Nee, das darf nicht das Ende sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Das kann doch... 